எம்ஜிஆர் என்ற பெயரில் புகழ்பெற்ற மருதூர் கோபால மேனன் ராமச்சந்திரன் இலங்கையின் கண்டிக்கு அருகே உள்ள நாவல் பட்டியில் ஜனவரி பதினேழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு மருதூர் கோபால மேனனுக்கும் சத்யபாமாவுக்கும் மகனாக பிறந்தார் எம்ஜிஆருக்கு இரண்டு மூத்த சகோதரிகளும் இரண்டு மூத்த சகோதரர்களும் உண்டு முதலாவதாக பிறந்த சகோதரி பெயர் காமாட்சி இரண்டாவதாக பிறந்த மூத்த சகோதரர் பெயர் பாலகிருஷ்ணன் மூன்றாவதாக சகோதரி சுமித்ரா நான்காவதாக பிறந்தவர் தான் தனசக்கரப்பா பாலகிருஷ்ணனும் சுமித்ராவும் இலங்கையில் இருக்கும் போதே இறந்து விட்டார்கள் எம்ஜிஆரின் தந்தை மருதூர் கோபாலமேனன் வக்கீலாக கேரளாவில் பணிபுரிந்தார் வக்கீல் தொழிலில் அவ்வளவாக சோபிக்க முடியாத நிலையில் எம்ஜிஆருக்கு இரண்டு வயதான போது மீண்டும் தாயகம் திரும்பினார்கள் அவருடைய பெற்றோர் ஆனால் தமிழகத்தில் நெருங்கிய உறவினர்கள் ஆதரிக்காத நிலையில் எம்ஜிஆரின் அப்பா கோபாலன் காலமானார் அதனால் தன் தாய் வழி உறவினர் சிலர் ஏற்கனவே குடியிருந்த கும்பகோணம் நகருக்கு எம்ஜிஆரின் தாயார் சத்யபாமா தன் குழந்தைகளோடு வந்தார் இப்படித்தான் தந்தையின் மறைவுக்கு பின்னர் தமிழ்நாட்டின் கும்பகோணத்தில் எம்ஜிஆர் குடியேறினார் குடும்ப சூழ்நிலைகளின் காரணமாக படிப்பை தொடர முடியாததால் இவர் நாடகங்களில் நடிக்க தொடங்கினார் எம்ஜிஆருடன் அவரது அண்ணன் சக்கரபாணியும் சேர்ந்து நாடகத்தில் நடித்தார் நாடகத்துறையில் அறிமுகமாகி பல அனுபவங்களை பெற்ற பின்னரே திரைப்படத்துறைக்கு சென்றார் திரைப்படத்துறையில் தனது ஆயரா உழைப்பின் காரணமாக முன்னேறி முதன்மை நடிகரானார் இவரது நடிப்பு லட்சக்கணக்கான மக்களை கவர்ந்தது தனது குழந்தை பருவ தொடக்கத்தில் இருந்தே எம் ஜி ராமச்சந்திரன் அவர்கள் இந்து மதத்தை தீவிரமாகவும் உறுதியாகவும் நம்பினார் இந்துக்கள் மத்தியில் மிகவும் பிரபலமான தெய்வமாக இருக்கும் முருக கடவுளை தனது ஆஸ்தான கடவுளாக எண்ணி தீவிரமாக வழிபாடு செய்து வந்தார் எம்ஜிஆர் தனது இளமை பருவத்திலேயே நடிப்பில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்டார் அவர் சிறுவனாக இருந்த போதே அவரது தந்தை இறந்து விட்டதால் அவரது தந்தையின் மறைவுக்கு பின் குடும்ப சூழ்நிலையின் காரணமாக படிப்பை தொடர முடியாமல் பணம் சம்பாதிக்கும் நிர்பந்தம் ஏற்பட்டதால் இவர் நாடகங்களில் நடிக்க தொடங்கினார் பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் தனது பெயரை முதல் முறையாக ஒரிஜினல் பாய்ஸ் என்ற நாடக குழுவில் பதிவு செய்தார் அவருடைய சகோதரரும் இந்த குழுவில் உறுப்பினராக இருந்தார் சில ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நாடகத்தில் நடிப்பதை விட்டுவிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தில் தமிழ் திரை உலகில் சேர்ந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறில் சதிலீலாவதி என்ற படத்தில் துணை கதாபாத்திரமாக முதல் முறையாக நடித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுகளில் தான் அவருக்கு முன்னணி கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க வாய்ப்புகள் கிடைத்தது தமிழ் சினிமாவிலேயே இதுவரை பார்த்திராத வர்த்தக ரீதியான ரொமான்டிக் மற்றும் ஆக்ஷன் ஹீரோ என்று அவரை உருவாக்கிய படம் ராஜகுமாரி இது கலைஞரால் எழுதி உருவாக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் ராஜகுமாரி திரைப்படம் தமிழக திரையரங்குகளில் வெளியிடப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் எம்ஜிஆர் திரையுலகில் தயாரிப்பாளராகவும் இயக்குநராகவும் உருவெடுத்தார் அவர் இயக்கிய முதல் படமான நாடோடி மன்னன் தமிழ்நாட்டில் பல திரையரங்குகளில் ஓடி பெரிய வெற்றி பெற்று தமிழ் ரசிகர்களின் மனதில் ஒரு அங்கீகாரத்தை பெற்றது ஒரு இயக்குநராக தனது முதல் படத்தின் வெற்றியை தொடர்ந்து அவர் இரண்டு படங்களை இயக்கி நடிக்கவும் செய்தார் அவை உலகம் சுற்றும் வாலிபன் மற்றும் மதுரையை மீற்ற சுந்தரபாண்டியன் ஆகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்னில் வெளியான ரிச்சாகாரன் படத்தில் ஒரு முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்ததால் எம்ஜிஆர் அவர்களுக்கு சிறந்த நடிகருக்கான தேசிய விருது கிடைத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் எம் ஜி ராமச்சந்திரன் அவர்கள் இந்தியாவின் பத்மஸ்ரீ விருதுக்காக தேர்வு செய்யப்பட்டார் ஆனால் அவர் அரசாங்கத்தின் பற்றற்ற நடத்தையின் காரணமாக அதை ஏற்க மறுத்துவிட்டார் ஏனென்றால் விருதில் பாரம்பரிய இந்தி வார்த்தைகளுக்கு பதிலாக தனது தாய்மொழியான தமிழில் இருக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்பினார் ரிச்சாகாரன் படத்திற்காக தனது நடிப்பிற்காக சிறந்த நடிகருக்கான தேசிய விருதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இரண்டில் எம்ஜிஆர் பெற்றார் சென்னை மற்றும் உலக பல்கலைக்கழகமும் அவருக்கு முனைவர் பட்டம் வழங்கி சிறப்பித்தது தமிழ்நாட்டின் சமுதாயத்தின் நன்மைக்காக அவருடைய பங்களிப்பை கௌரவிக்கும் விதமாக அவர் இறந்த பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் பாரத ரத்னா விருது வழங்கப்பட்டது எம்ஜிஆரின் திருமணம் மற்றும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை பற்றி பார்க்கலாம் எம் ஜி ராமச்சந்திரன் மூன்று முறை திருமணம் செய்து கொண்டார் அவரது முதல் இரண்டு மனைவிகள் நோயின் காரணமாக இருந்து விட்டனர் எம்ஜிஆர் முதலில் தங்கமணியை மணந்தார் பிரசவத்திற்காக தாய் ஊருக்கு சென்ற தங்கமணி குழந்தை இறந்தே பிறந்தது அதன் பின் தங்கமணியும் உடல்நலக்குறைவினால் இறந்தார் அதன் பிறகு இரண்டாவதாக சதானந்தவதியை மணந்தார் எம்ஜிஆர் இருவருக்கும் குழந்தைகள் இல்லை பின்னர் சதானந்தவதி நோய் காரணமாக இறந்தார் 
எம்ஜிஆர் இரண்டாவது கதாநாயகனாக தியாகராஜ பாகவதர் தயாரித்த ராஜமுக்தி படத்தில் நடித்தார் அப்படத்தில் வைக்கம் நாராயணி ஜானகி என்னும் வி என் ஜானகி கதாநாயகியாக நடித்தார் அவர் எம்ஜிஆரின் முதல் மனைவியான தங்கமணி சாயலில் இருந்தார் இதனால் ஜானகியின் மீது எம்ஜிஆருக்கு ஈர்ப்பு ஏற்பட்டது அவ்வீர்ப்பு மோகினி படத்தில் சேர்ந்து நடிக்கும் பொழுது இருவரும் நெருங்கி பழங்கினர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டில் மருதநாட்டு இளவரசி படத்தில் கதை தலைவனாக எம்ஜிஆரும் கதை தலைவியாக ஜானகியும் நடிக்கும் போது காதலாக மாறியது அக்காலகட்டத்தில் எம்ஜிஆரால் ஜானகிக்கு எழுதப்பட்ட காதற் கடிதங்கள் ஜானகியின் முதற் கணவரான கணபதி பட்டி கைகளில் கிடைத்தது கணபதி பட்டிற்கும் ஜானகிக்கும் இடையில் சண்டை முற்றியது ஜானகி நள்ளிரவில் தன் மகனுடன் தனது வீட்டை விட்டு வெளியேறி அப்பொழுது லாய்ட் சாலையில் அதாவது தற்பொழுது அவை சண்முகம் சாலையில் குடியிருந்த எம்ஜிஆரின் வீட்டிற்கு அடைக்கலம் தேடி வந்தார் எம்ஜிஆர் அவரை தனது வீட்டிற்கு எதிரே இருக்கும் தெருவில் ஒரு வீட்டில் குடி வைத்தார் கேரளாவில் ஒரு கோவிலில் சில நண்பர்கள் முன்னிலையில் எம்ஜிஆரும் ஜானகியும் மாலை மாற்றிக் கொண்டனர் ஜானகிக்கு மகனாக அப்பு என்ற சுரேந்திரனை எம்ஜிஆர் தன் வளர்ப்பு மகனாக ஏற்றுக்கொண்டார் திருமணத்தை எம்ஜிஆரின் அண்ணனும் நடிகருமான சக்கரபாணியும் குடும்ப நண்பரும் நடிகருமான சி டி ராஜகாந்தமும் ஏற்க மறுத்தனர் எனினும் எம்ஜிஆரின் இரண்டாம் மனைவி சதானந்தவதி உயிரோடு இருந்ததால் தம் திருமணத்தை பதிவு செய்து கொள்ளாமலேயே எம்ஜிஆரும் ஜானகியும் லிவிங் டுகெதர் வாழ்க்கை வாழ்ந்தனர் பனிரெண்டு ஆண்டுகள் கழித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு பிப்ரவரி இருபத்தி ஐந்தாம் நாள் சதானந்தவதி மறைந்த பின்னர் ஜூன் பதினான்காம் நாள் எம்ஜிஆரும் ஜானகியும் சட்டப்படி தன் திருமணத்தை பதிவு செய்து கொண்டனர் இருவரும் லாய்ட் சாலை வீட்டிலிருந்து வெளியேறி ராமாவரம் தோட்டத்திற்கு சென்று குடியேறினர் மூன்று திருமணங்கள் என்றாலும் எம்ஜிஆருக்கு குழந்தைகள் இல்லை எனவே ஜானகி கணபதி பட் ஆகிய இருவருக்கும் பிறந்த அப்பு என்ற சுரேந்திரனையும் ஜானகியின் தம்பியாகிய மணி என்னும் நாராயணன் குழந்தைகளாகிய லதா கீதா சுதா ஜானகி தீபன் ஆகிய ஐவரையும் தன் வளர்ப்பு பிள்ளைகளாக தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டார் எம்ஜிஆர் எத்தனையோ குழந்தைகளுக்கு பாதுகாவலராக இருந்து படிக்க வைத்தார் அதில் முக்கியமான இரண்டு பேர் தற்போது அரசியலை கலைக்கி வரும் துரைமுருகன் மற்றும் சினிமாவில் வளம் வந்த கோவை சரளா என்று எம்ஜிஆர் இருபத்தி ஐந்தில் ஆனந்த விகடனில் இதழ் குறிப்பிட்டுள்ளது எம்ஜிஆரின் செல்ல பிராணிகள் பற்றி பார்க்கலாம் எம்ஜிஆர் ராஜா ராணி என்ற பெயர்களுடைய இரண்டு சிங்கங்களை வளர்த்தார் ராணி சிங்கம் இறந்துவிட ராஜா சிங்கமும் உடல் தளர்த்திருந்தது அது தனியாக இருக்க வேண்டாம் என வண்டலூர் உயிரியல் பூங்காவிற்கு அளித்தார் சிங்கங்களை தவிர எம்ஜிஆர் தனது வீடு அமைந்திருந்த ராமாவரம் தொட்டத்தில் ஆடு மாடு கோழி நாயுடன் ஒரு ஒரு கரடியும் வளர்த்தார் இவற்றை கவனிக்க தனி மருத்துவரையும் பணி அமர்த்திருந்தார் சிறு குட்டியாக எம்ஜிஆரிடம் இருந்த கரடி வளர்ந்ததும் மருத்துவரின் உதவியுடன் மூக்கில் சங்கிலி இணைக்க ஏதுவாக துளையிட முயன்ற போது எதிர்பாராத விதமாக இறந்துவிட்டது இதை நடிகர் சங்கத்தின் நாளிதழில் ஒரு பேட்டியின் போது வேதனையுடன் குறிப்பிட்டுள்ளார் எம்ஜிஆர் எம்ஜிஆரின் மறைவுக்கு பிறகு அவரது மூன்றாவது மனைவியான ஜானகி ராமச்சந்திரன் அவர்கள் அஇஅதிமுகவின் பொறுப்பை ஏற்றார் எம்ஜி ராமச்சந்திரன் அவர்களுக்கு சிறுநீரக பிரச்சனைகள் இருந்தது சிறுநீரக கோளாறு காரணமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு அக்டோபரில் அமெரிக்காவின் புரூக்லின் நகரில் உள்ள டவுன் ஸ்டேட் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் அதே ஆண்டு சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை மேற்கொண்டார் இறுதியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் நோய்வாய்ப்பட்டார் டிசம்பர் இருபத்தி நான்காம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் இயற்கை எழுதினார் எம்ஜிஆருடைய மரணம் தமிழ்நாட்டில் பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியது கட்டுக்கட மக்களையும் அதிக அளவில் போராடி உயிரிழந்த உணர்ச்சி தமிழர்களையும் நிர்வகிக்க தமிழக அரசும் போலீஸ் அதிகாரிகளும் கடுமையாக போராடினர் அவரது மறைவுக்கு பின் அஇஅதிமுக இரண்டு பிரிவுகளாக பிரிந்தது ஒன்று அவரின் மனைவி ஜானகி ராமச்சந்திரன் தலைமையிலும் மற்றொன்று ஜே ஜெயலலிதா தலைமையிலும் தனித்தனி கட்சிகள் உருவாக்கின அவரது சத்யா ஸ்டுடியோ இப்போது ஒரு பெண்கள் கல்லூரியாக உள்ளது சென்னை டி நகர் பகுதியில் உள்ள அவரது வீட்டை தமிழக அரசு நினைவு இல்லமாக மாற்றி பராமரித்து வருகிறது எம்ஜிஆர் அவர்களுடைய கால வரிசைகளை பற்றி பார்க்கலாம் ஆண்டு வாரியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு எம் ஜி ராமச்சந்திரன் அவர்கள் ஜனவரி பதினேழில் பிறந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறில் தமிழக திரையுலகில் அறிமுகமானார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் அவரின் முதல் வெற்றி படமான ராஜகுமாரி வெளியானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்றில் அரசியல் கட்சியான திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் சேர்ந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் முதல் முறையாக திரைப்பட இயக்குநராக மாறினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் பத்மஸ்ரீ விருதை ஏற்க மறுத்துவிட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்றில் அரசியல் கட்சியான திராவிடர் முன்னேற்ற கழகத்தில் சேர்ந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் முதன்முறையாக திரைப்பட இயக்குநராக மாறினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் மாநில சட்டமன்றத்தின் உறுப்பினரானார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் தமிழ்நாடு சட்டம
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் எம் ராதாவால் கழுத்தில் சுடப்பட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் திமுக பொருளாளராக மாறினார் திமுக பொருளாளராக மாறினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் தனது சொந்த அரசியல் கட்சியான அதிமுகவை உருவாக்கினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் ரிச்சாகரன் படத்திற்காக தேசிய விருதை வென்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழில் முதல் முறையாகவும் மூன்று முறை தொடர்ந்தும் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சரானார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் சிறுநீரக கோளரால் பாதிக்கப்பட்டு சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை மேற்கொண்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் டிசம்பர் இருபத்தி நான்காம் தேதி இறந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு இறப்பிற்கு பின் பாரத ரத்னா விருதை அரசு அவருக்கு வழங்கியது இனி எம்ஜிஆரின் அரசியல் வரலாற்றை சுருக்கமாகவும் விளக்கமாகவும் பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் திமுகவில் சேர்ந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் முதல் முறையாக திமுகவை ஆதரித்து தமிழகம் முழுவதும் தேர்தல் பிரச்சாரம் செய்தார் பதினைந்து இடங்களில் திமுக வென்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு சென்னை வருவதாக இருந்த நேருவுக்கு கருப்பு கொடி காட்ட திமுக முனைந்த போது முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக எம்ஜிஆர் எஸ் எஸ் ஆர் கைது செய்யப்பட்டு சென்னை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர் ஆறு நாட்கள் சாதாரண வகுப்பில் இருந்தனர் அவர்கள் பிரமுகர்களுக்கான வசதி சலுகைகளை எம்ஜி மறந்து விட்டார் இந்த உண்மையை எம்ஜிஆர் ஒருபோதும் வெளிப்படுத்திக் கொண்டது இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டு இரண்டாம் முறையாக திமுகவை ஆதரித்து எம்ஜிஆர் பிரச்சாரம் செய்தார் ஐம்பத்தி ரெண்டு இடங்களில் திமுக வென்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டு சட்டமன்ற மேலவை உறுப்பினராக எம்எல்ஏ ஆனார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நான்கு இந்த ஆண்டில் திமுகவில் கருணாநிதி ஏற்படுத்திய சர்ச்சைகள் காரணமாக ராஜினாமா செய்தார் காமராஜர் என் தலைவர் அண்ணா என் வழிகாட்டு என்று எம்ஜிஆர் சொன்னதால் ஏற்பட்ட சர்ச்சை அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்து இந்தி எதிர்ப்பு மொழி பிரச்சனை போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு தமிழ்நாடு சட்டமன்ற உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் சிறு சேமிப்பு துணைத் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்னு மீண்டும் சட்டமன்ற உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் ஜூலையில் திராவிட முன்னேற்ற கழக பொருளாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திலிருந்து நீக்கப்பட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்ற ஓர் அரசியல் கட்சியை ஏற்படுத்தினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்கு புதுவையில் அனைத்திந்திய அதிமுக கழகம் சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு புதுவையில் இரண்டாவது முறையாகவும் தமிழகத்தில் முதல் முறையாகவும் அஇஅதிமுக போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது அஇஅதிமுக ஆட்சி கலைக்கப்பட்டது பாராளுமன்ற தேர்தல் தோல்வியின் காரணமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது தமிழகத்தில் நடந்த மறு சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தலில் போட்டியிட்டு அஇஅதிமுக ஆட்சி அமைத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்னு மதுரையில் ஐந்தாம் உலக தமிழ் மாநாடு இந்திய பிரதமர் இந்திரா காந்தி தலைமையில் சிறப்புடன் நடத்தினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு மாநிலத்திற்கு அரிசி தேவைக்கு உண்ணாவிரதம் மேற்கொண்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்கு அமெரிக்க மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்ற போது நடந்த சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தலில் அதிமுக போட்டியிட்டு ஆட்சி அமைத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு இலங்கை தமிழர்கள் அமைதிக்காக இந்திய பிரதமர் ராஜீவ்காந்தி இலங்கை பிரதமர் ஜெயவர்தனா ஒப்பந்தம் ஏற்பட பாடுபட்டார் இவரது கட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் பிரிந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதில் இணைந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு வரையிலும் இரண்டாயிரத்தி ஒன்று முதல் இரண்டாயிரத்தி ஆறு வரையிலும் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று முதல் இன்று வரை அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஜெய் ஜெயலலிதா தலைமையில் ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது இவர் கடவுள் நம்பிக்கையற்ற நாத்திக கொள்கைகளை கடைபிடிக்கும் திராவிட கட்சிகள் இருந்த போதிலும் தமிழ்நாட்டில் பலர் இவரை கடவுள் போலவே போற்றினார்கள் இன்றும் இவருக்காகவே அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கு வாக்களிப்பவர்கள் தமிழ்நாட்டில் உள்ளனர் இது அவருக்கு மக்கள் மத்தியில் இருந்த பெரும் செல்வாக்கை காட்டுகிறது இவர் கொண்டு வந்த திட்டங்கள் என்னென்ன என்பதையும் பார்க்கலாம் அதாவது சத்துணவு திட்டம் விதவை ஆதரவற்ற பெண்களுக்கு திருமண உதவி திட்டம் தாலிக்கு தங்கம் வழங்குதல் மகளிருக்கு சேவை நிலையங்கள் பணிபுரியும் பெண்களுக்கு தங்கும் விடுதிகள் தாய்சை நல இல்லங்கள் இலவச சீருடை வழங்குதல் திட்டம் இலவச காலனி வழங்குதல் திட்டம் இலவச பற்கோடி வழங்குதல் திட்டம் இலவச பாடநூல் வழங்குதல் திட்டம் வறட்சி காலத்தில் லாரிகள் மூலம் குடிநீர் வழங்குகின்ற திட்டம் இவை அனைத்தும் எம்ஜிஆர் கொண்டு வந்தவை தமிழ்நாடு அரசு எம்ஜிஆர் நினைவாக சென்னையில் மெரினா கடற்கரையில் அண்ணா நினைவிடத்திற்கு அருகில் அவரது உடல் புதைக்கப்பட்டது அந்த இடத்தில் எம்ஜிஆர் நினைவிடம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இங்கு எம்ஜிஆரின் மார்பளவு சிலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது எம்ஜிஆரின் அரிய புகைப்படங்களும் அவருடைய சில பொருட
உள்ளது சமாதியின் அருகே நினைவு தூண் ஒன்றும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது எம்ஜிஆரின் பிறந்த நாள் மற்றும் நினைவு நாளில் பல கட்சிகளைச் சேர்ந்த தலைவர்களும் தொண்டர்களும் வந்து அஞ்சலி செலுத்துகின்றனர் தினமும் ஆயிரக்கணக்கான உறந்த நினைவிடத்திற்கு வருகை தந்து தங்களின் அன்பு தலைவருக்கு மரியாதையும் செலுத்துகின்றனர் சென்னை கடற்கரையில் உள்ள எம்ஜிஆர் நினைவிடத்தில் தினமும் அன்னதானம் வழங்க வேண்டும் என்று அதிமுக உறுப்பினர் சி கிருஷ்ணன் மார்ச் இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு பட்ஜெட் மீதான விவாதத்தின் போது கோரிக்கை விடுத்தார் முன்னாள் முதல்வர் எம்ஜிஆர் ஏழைகளுக்காக பாடுபட்டவர் சென்னை மெரினா கடற்கரையில் உள்ள அவரது நினைவிடம் ஏழைகளுக்கு கோவில் போன்றது அதனால் கோவில்களில் வழங்கப்படுவதை போல அன்னதானம் எம்ஜிஆர் நினைவிடத்திலும் வழங்க வேண்டும் என்று கூறினார் சென்னை டி நகரில் உள்ள ஆற்காடு முதல் தெருவில் அமைந்துள்ளது டாக்டர் எம்ஜிஆர் நினைவு இல்லம் எம்ஜிஆர் இந்த இல்லத்தினை தனது அலுவலகமாக பயன்படுத்தி வந்தார் இல்லத்தின் முன்புறம் டாக்டர் எம்ஜிஆர் நினைவு இல்லம் எனும் அரைவட்ட வடிவிலான பெயர் பலகை அமைக்கப்பட்டுள்ளது எம்ஜிஆரின் மார்பளவு சிலையொன்று அழகிய சிறு மண்டபத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இங்கு எம்ஜிஆர் பத்தாண்டுகளுக்கு மேலாக பயன்படுத்திய டி எம் எக்ஸ் போர் ட்ரிபிள் செவன் என்னுள்ள அம்பாசிட்டர் கார் வைக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் எம்ஜிஆருக்கு வழங்கப்பட்ட பரிசு பொருட்களும் அவர் பயன்படுத்திய பொருட்களும் இந்த இல்லத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த தகவல்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க கூடவே எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் எங்களோட அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு வழங்